కోదాడ నుంచి కాంగ్రెస్ తరఫున బరిలోకి దిగబోతున్న ఎన్ పద్మావతి రెడ్డి గారు పద్మావతి రెడ్డి గారు ప్రస్తుతానికి తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే అలాగే రాష్ట్ర పీసీసీ చీఫ్ అయిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి సతీమణి రెండు నియోజకవర్గాల్లో కూడా రెండు నియోజకవర్గాలని తమ కళ్ళలాగా భావిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నామంటున్నారు గత ఎన్నికల్లో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి విజయ డంక మోగించారు ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఇక్కడ పాతుకుపోయిన టీడీపీని కాదని కాంగ్రెస్కి పట్టం కట్టారు కోదాడ ప్రజలు మరి ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో బరిలోకి దిగబోతున్న ఎన్ పద్మావతి రెడ్డి గారికి ఎలాంటి సంకేతాలు ఇక్కడ వినబడుతున్నాయి ప్రజా కూటమిగా వెళుతున్న పద్మావతి రెడ్డికి ఇక్కడ పాజిటివ్స్ ఏమున్నాయి నెగిటివ్స్ ఏమున్నాయి ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి పద్మావతి రెడ్డి గారు నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉందండి ప్రచారం ఎలా సాగుతోంది ప్రచారం చాలా బాగానే సాగుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా మంచి స్పందన ఒకటి కనిపిస్తోంది ఈసారి రెండు వేల పద్నాలుగులో చూశారు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు పరిస్థితుల్లో ఏమన్నా చేంజెస్ ఉన్నాయా తెలంగాణలో ముఖ్యంగా మీ నియోజకవర్గంలో మొదటిసారిగా ప్రజలు ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని చూశారు ఎందుకంటే ఒక రాజ్యాంగ వ్యతిరేకగా పనిచేసే ప్రభుత్వం ఈ ఫస్ట్ టైం అందరు ప్రజలు అక్రాస్ ఆల్ సెక్షన్స్ చూసినారు కాబట్టి చాలా యాంగర్తో చాలా బాధతో ఏవైతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండేనో అవి కానందుకు అన్ని విధాలుగా చాలా డిస్సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారు పర్టికులర్గా మీ విషయానికి కోదాడ విషయానికి వస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకి తెలంగాణ తెచ్చిన పార్టీగా ఒక టీఆర్ఎస్ ప్ర ప్రపంచం కాకపోయినా చాలా చోట్ల ఎఫెక్ట్ అనేది కనబడింది ముఖ్యంగా కోదాడలో మాత్రం మీరు కొత్తగా పోటీ చేస్తున్నా సరే అప్పుడు అక్కడ టీఆర్ఎస్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మరి మీకు పడింది అంటే కాన్ కాంగ్రెస్ కండువా చూసా లేదంటే పద్మావతి రెడ్డి గారిని చూసా శ్రీ కోదాడ పరిస్థితి కొంచెం వేరమ్మా అందరికీ తెలియాలది కోదాడు విజయవాడ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ కాన్స్టిట్యూన్స్ అవును బోర్డర్లో ఉంటుంది తెలంగాణకి సో వి హ్ లాట్ ఆఫ్ సెటిలర్స్ హియర్ ఒకటి ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ప్రభావం అంత ఉండదు టూ అప్పుడు నేను పోటీ చేసినప్పుడు త్రీ ఇక్కడ గతంలో పదేళ్ళు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాబట్టి వారిది ఒక ఎఫెక్ట్ అంతకంటే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయింది రెండు విషయాలు ఒకటి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి పనితీరు వారి మీద ఉన్న నమ్మకం ఆ దాంతోపాటు నన్ను ఇక్కడ నేను సార్తో కూడా తిరిగినాను అప్పుడు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు నైంటీ ఫోర్తో కాబట్టి ఇరవై ఏళ్ళ సంబంధం ఒకటి నన్ను ఇక్కడ సో ఇంటి ఆడబిడ్డగా చూస్తారు మరి దాంతోపాటు అప్పటికి సార్ హుజూర్ నగర్లో ఒక్క టర్మ్లో దాదాపు మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు నిధులు తీసుకొచ్చి అక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినారు అనమాట సో అవన్నీ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ లాస్ట్ టైం నాకు పూర్తి స్థాయిగా అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా తెలంగాణ తల్లి సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ ఇచ్చినందుకు ఇక్కడ ప్రజలందరూ వాళ్ళ నైతిక బాధ్యత నెరవేర్చుకున్నారు ఆ పార్టీకి ఓటేసి సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై కాన్స్టిట్యున్సీ ఓకే అండి అంటే ఇక్కడ మీరు తెలంగాణ తల్లి అంటూ సోనియా గాంధీని ప్రస్తావించడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో అంటే మీరు ఎన్నికైన తర్వాత శాసనసభలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత కూడా చాలా అంటే ప్రతి మనసు ముఖ్యంగా ఆడ ఆడవాళ్ళ మనసు కదిలించేలాగా మాట్లాడారు సోనియా గాంధీ తెలంగాణ అనే రాష్ట్రానికి జన్మనిచ్చారు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిరోజు కూడా ఆవిడ పొగడితే కూడా పోయింది ఏం లేదు అని చెప్పారు ఎందుకు అంటే అంత తీవ్రమైన ఒక వ్యాఖ్య చేశారు అది మీ మనసులో నుంచి వచ్చినట్టు అనిపించింది నాకు ఆ క్షణం యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ వెరీ ఎమోషనల్ అప్పుడు కూడా నేను మొదటిసారి శాసనసభలో అడుగు పెట్టిందా సరే ఎన్నికలు అయినాక తెలంగాణ ప్రజలు ఒక అంటే తెలంగాణ ఎంత ముఖ్యమైన విషయం ఉండే అందరికీ తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీని మర్చి ప్రజలు ఇంకే ఇంకే పార్టీకి ఓటేసినారనే బాధ ఆశ్చర్యం కూడా కలిగింది దాంతోపాటు ఆ రోజు సందర్భం మనము తెలంగాణ శాసనసభ ఏర్పడ్డాక మొదటి సెషన్ అనుకుంటా అవును ఫస్ట్ సెషన్ అందులో వచ్చినాక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యేలు కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ముఖ్యులు కానీ మాట్లాడే మాటలు వింటుంటే నాకు ఇంకా ఏడుపు వచ్చింది అరే ఇంత డిస్రెస్పెక్ట్ ఎందుకు అవసరం లేదు సో కొంచెం ఆ రోజు ఐ థింక్ జస్ట్ మాట సందర్భంగా ఎమోషనల్ అయింది అలాంటి సందర్భంలో 
ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా కాంగ్రెస్ ఎందుకు ఆ ఉనికిని చాటుకోలేకపోయింది అంటే మీ బాధ ఎలా ఉందో అదే బాధని ప్రజల్లోకి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎందుకు తీసుకెళ్లలేకపోయింది అంటారు కనీసం ఇప్పుడైనా తీసుకెళ్లే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఇదైతే ప్రజల నుంచి మనం తెలుసుకోవాలమ్మా పార్టీ పరంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా ఏదైతే ప్రజలు కోరుకున్నారో తెలంగాణ కావాలి అన్నది పార్టీ పరంగా పూర్తిగా న్యాయం చేసిన పార్టీ ఏమి ఉన్నా సరే కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ చేసిన బాధ్యత తీసుకుంది ఇచ్చింది కూడా మరి ప్రజలు దానికి జవాబు చెప్పాలి నేనేమనుకున్నా అంటే మా తెలంగాణ ప్రజలు చాలా ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ పాపం వారికి తెలియదు అప్పుడు కేసీఆర్ గారు మాటలు అంటే అప్పుడు అబద్ధాలని అనుకోలేదు వాళ్ళ పాపం సరే మాటలు చెప్తున్నారు వినడానికి మంచిగా ఉన్నాయి నిజంగా కూడా చేస్తారేమో అనుకొని మోసపోయినారు అని నేను అనుకుంటున్నాను అంతేగాని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేకంగా తీసుకపోలేదని అయితే కాదు తెలంగాణ మొత్తం ఇచ్చినాక అదే ప్రూఫ్ ఇంకా మళ్ళీ ఇంకేం ప్రజలకు తీసుకుపోమంటారు ప్రజలకు తెలుసు కానీ ప్రజలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో చాలా ఇన్నసెంట్ పాపము కేసీఆర్ గారి మాటలు నమ్మి ఓటేసి వారిని గెలిపిస్తే సరే వారు పూర్తిగా మోసపోయినారని ఈరోజు వారు గ్రహించడం జరిగింది కాబట్టి ఈసారి మాత్రము ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది నాలుగేండ్లది వాళ్ళు చెప్పిన మాటలకి చే చేసిన పనులకి ఏమీ కూడా పొంతన లేదు కాబట్టి ఈసారి జనం అంతా ఇంకా చాలా కచ్చతో ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించాలి చాలా అన్యాయం చేసినారు తెలంగాణ బిడ్డలకు ఎస్పెషలీ తెలంగాణ యూత్కి అన్ని వర్గాలలో రైతుకి రైతు బంధు ఎప్పుడు ఇచ్చారు చెప్పండి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది వారు గవర్నమెంట్లోకి ఎప్పుడు వచ్చిండు రైతు బంధు ఎప్పుడు ఇచ్చిండు అంటే రైతులు అప్పుడు లేరా సరే ఈ పథకం గురించి మాట్లాడితే యాక్చువల్లీ పంట వేసిన రైతుకు న్యాయం జరిగిందా లేదా అని కూడా మనం ఆలోచించాలి ఎవరెవరికి ఇచ్చిండు రైతు బంధులు పట్ట భూములు ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చి అందులో చాలామంది గొప్ప పెద్ద ల్యాండ్ లాడ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చి ఏమన్నా అర్థం ఉందా అంటే ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇంత చిత్తశుద్ధి అసలు ఏ పంట పండిన భూములకు కూడా ఎందుకు ఇచ్చారు అంటారు మరి ఎందుకు ఇచ్చింటారు అనుకుంటారు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టు ప్రజలను ఆకట్టుకోవడానికే మీ నోటు కోసం వచ్చింది అక్కడ నిజంగా ఆ రైతుకు సహాయం చేయడానికి అయితే కాదని ఈ లాజిక్ అయితే తెలుస్తుంది కదా మనకి టీడీపీ కాంగ్రెస్ కలిసిపోయాయి ఇప్పుడు టీజేఎస్ జాయిన్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా అసలు తిరుగులేదా పద్మావతి గారికి పొలిటికల్ నంబర్స్ చూస్తే ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ విధానం ఇక్కడ ఉన్న పొలిటికల్ అలైన్మెంట్స్ చూస్తే హిస్టరీలో కూడా ద ఫైట్ ఇస్ బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ అండ్ టీడీపీ సో మరి ఇప్పుడు ఈ రెండు మహాశక్తులు ఏకమైన అంటే అసలు టీఆర్ఎస్ ఉండొద్దు అంటే నంబర్స్లో కానీ వాళ్ళు నాలుగేండ్ల నుంచి చాలా దృష్టి పెట్టి ఈ రెండు నియోజకవర్గాలలో ఎందుకంటే అక్కడ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పీసీసీ కాబట్టి దృష్టి పెట్టి కొంత ఈ పథకాల వల్లనో ఎట్లా మా కార్డర్ను డిస్టర్బ్ చేయాలనో అన్ని విధాలను ట్రై చేసి బహుశా ఓటింగ్ శాతం కొంత పెరిగిండొచ్చు కానీ రేపు ప్రజలు తెలుపుతారు మాకైతే నమ్మకం ఉంది ఒక మంచి మెజారిటీతోనే అంటే పొలిటికల్ నంబర్స్ చూస్తే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మీ ఆడబిడ్డగా చూడండి నన్ను మీ ఆడపిల్లని గెలిపించుకోండి అన్నారు బట్ ఇప్పుడు ఏ నినాదంతో వెళ్ళిపోతున్నారు వెళుతున్నారు నేను ఇంకా వారి ఆడబిడ్డని ఇప్పుడు ఏ నినాదంతో ఉందంటే రెండు ఉన్నాయి సరే మా నియోజకవర్గ ప్రజలు మాత్రము ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి మీద కానీ అటు సోనియా గాంధీ గారి మీద కానీ కృతజ్ఞతతో మరి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కి వారు గతంలో ఇచ్చిన పదవి అభివృద్ధి ప్రదాత సార్ అక్కడ ఉజునాల మంచి చేసిన అనేది అందరికీ తెలుసు ఇక్కడ సరే సారు ఒక మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే ఈ నియోజకవర్గానికి కూడా అక్కడ ఉజునాలు ఎట్లయితే చేసినారో అంతకంటే ఒక ఐదు పైసలు ఎక్కువనే చేస్తారని మా వాళ్ళందరికీ కూడా నమ్మకం ఉంది అండ్ వాతావరణం కూడా చూస్తుంటే కాంగ్రెసే ప్రజాకూటమి అభ్యర్థి గెలిచి ప్రజాకూటమి ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వమే ఫామ్ అవుతుంది అని ప్రతి అందరికీ తెలుస్తుంది మనసులో కాబట్టి మరి గత నాలుగేళ్లలో మా నియోజకవర్గానికి మేము పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసుకొని చేసుకోలేని బాధ ఇప్పుడు ఇంకా ఖచ్చ నింపింది మా వాళ్ళలో 
ఈసారి ప్రభుత్వం వస్తుంది సమస్యలు ఏమున్నాయండి ఇప్పుడు తిరుగుతున్నారు కదా ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి అలాగే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎక్కడైతే అధికారంలో ఉన్న నియోజకవర్గాలు ఉంటాయో అక్కడికి ప్రభుత్వ పథకాలు అన్నీ కూడా అంటే టీఆర్ఎస్ ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎలా వెళ్తాయో అంత ఈజీగానే ఉంటాయా అసలు ఎలా ఉంటుంది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ జనరలీ ఎట్లా అదే చెప్తున్నామా వ్యవస్థ ప్రభుత్వ ప పథకాలు అనేటివి అందరికీ చేరాలి పార్టీలకు అతీతంగా ప్రజలకు చేరాలి కానీ కింద ఇస్తాయి ఊరి లెవెల్లో మాత్రము ఏవి అలా కాలేదు చాలా మటుకు వెళ్ళినాయి కానీ అక్కడ కూడా పార్టీ పరంగా అని చూస్తున్నారు సో అక్కడ చాలా తేడాలు వచ్చినాయి సరే పెన్షన్లు అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నా కొంచెం సరి చేసుకున్నారు మేము వెంబడి పడి ఎమ్మెల్యేలు చెప్తున్నాం లోకల్ మండల నాయకులు చెప్తున్నాం పర్సనల్ ఏమంటారు రిలేషన్షిప్ విత్ దట్ ఎంఆర్ఓ కానీ ఆర్డిఓ కానీ ఎవరు పెట్టి ఏ నాయకులు వాళ్ళు అక్కడ గ్రామ స్థాయిలో కానీ మండల స్థాయిలో కానీ పార్టీ కార్యకర్తలను కాపాడుకొని వీలైనంత వరకు ఆ ప్రభుత్వ పథకాలు అందరు ప్రజలకి అందేటట్టు చేరిండ్రు కానీ ఈ పార్టీ పరంగా అడ్డం పెట్టుకొని చాలా అరాచకాలు కూడా జరిగినాయి పద్మావతి గారు చూస్తున్నారు ప్రజల కష్టాలని దగ్గరగా ఉండి చూసే పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే గతంలో ఏదైనా ఈ సమస్య ఉంది మా నియోజకవర్గానికి అని వెళ్ళి ప్రభుత్వం దగ్గర ఫైట్ చేయడం లాంటివి ఏమైనా జరిగాయా డే వన్ నుంచి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టినాము కొత్త రాష్ట్రము ధనిక రాష్ట్రము సరే పార్టీ ప్రభుత్వంలో రాకున్నా సరే ఆ బాధతో అయినా కానీ నియోజకవర్గానికి అయితే చాలా నిధులు వస్తాయి నాది ఒక పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ నా నియోజకవర్గానికి అందరూ ఒక మహిళను హిస్టరీలోనే ఫస్ట్ టైం గెలిపించినారు ఇక్కడ అవును సో అది కూడా నాలో ఉండి ఒక మహిళగా ఒక ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేగా తప్పకుండా ఏదో ఒకటి నేను చేయాలి అనేది అండ్ ఆల్సో ఐమ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ దాని కోణంలో చూస్తే కూడా ఒక మోడల్ విలేజ్ ఎట్లుండాలి ఒక మోడల్ టౌన్ ఎట్లుండాలి అని కొన్ని ఐడియాస్ ఉండింది అవన్నీ కూడా రాసుకున్నాం అప్పుడే ఎలక్షన్లకు పోకముందే ఎట్లాగూ ప్రభుత్వం వస్తుంది కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది కాబట్టి అట్లా చేసుకున్నాము కానీ అక్కడంతా వేరుగైంది సో ప్రతి ఊరికి రోడ్లంతా సీసీ రోడ్స్ కానీ డ్రైనేజెస్ కానీ ఇవన్నీ రాసుకొని ప్రభుత్వానికి సబ్మిట్ చేసినాం కానీ అక్కడ ఎంత ఫాలోఅప్ చేసినా ఏం స్పందన రాలేదు సో అసెంబ్లీలో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అక్కడ ఆపోజిషన్ నోరు నొక్కి వేయడం సో ఇవన్నీ చాలా సటిల్గా జరిగినాయి ఇవన్నీ టీవీల ద్వారా ప్రజల వరకు కూడా రానియలేదు అయితే సోనియా గాంధీ గారు సభ అసలు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాం ఏపీకి అని చెప్పడంతోనే వాళ్ళు అట్టర్ ఫ్లాప్ అయ్యారు అసలు ఏం చేస్తున్నామో ఏ ఏం చేయాలో కూడా తెలియక కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్లో ఉంది కాంగ్రెస్ అంటూ ఉంది టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ ఇంకంతా కొంచెము అసలు ఏమీ మీనింగ్ లేకుండా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టినాను ఫస్ట్ డే నుంచే సో ఇంకా వాళ్ళ ప్రతి సమ్ ఆరోపణకి లక్ష్మి మనం మాట్లాడుకుంటే టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది అంతమంది వచ్చి మిగతా పేపర్లు నేషనల్ మీడియా ఇంటర్నెట్ మీద ప్రతి చర్చల పార్టీలకు అతీతంగా తెలంగాణ తల్లి వచ్చి ఎంత ఎమోషనల్గా మాట్లాడింది అని అందరు కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేసి నాకే చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి ఇక వీళ్ళు మీడియా ముందనో ఏదో మాట్లాడాలని వాళ్ళు మాట్లాడాలి ప్రతి అబద్ధానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పుకోబుద్ది అయితే లేదు ఇప్పుడు అంటే తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చిన సందర్భం లేదు సోనియా గాంధీ గారు ఇక్కడికి అవును బట్ అంటే ఈసారి రావడంలో క్యాడర్లో ఎలా ఉంది మీరు దగ్గరగా చూసి ఉంటారు ఇప్పుడు అదే అదే చెప్తున్నా నిన్నటి నుంచి ఇంకా ఎక్కడ పడితే అక్కడ టీవీ ముందలాల మా వాళ్ళు నిలబడి చూసి ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకుండా తన వల్లనే మనకు తెలంగాణ వచ్చిందని ప్రతి ఒక్కరు గుండెలో ఉంది పార్టీలకు అతీతంగా సో ఆ రెస్పెక్ట్ అయితే ఉండింది చాలా మంచి కూడా అనిపించింది అందరికీ వచ్చిపోయింది తను అని ఖచ్చితంగా అంటే కోదాడకి ఇక ఈసారి అయితే తిరుగులేదు కాంగ్రెస్ కంటారు ఎందుకంటే స్ట్రెంగ్త్ నాలుగు పార్టీలు ఉండడం వల్ల అదే చెప్పిన పొలిటికలీ టీడీపీ మరియు కాంగ్రెస్ ఒకటి చాలా పెద్ద రెండు పొలిటికల్ పార్టీస్ కాబట్టి అవి ఈసారి ఒకటై పోరాడుతున్నాయి దాంతో పాటు కోదన్ రామ్ గారి మొత్తం ఐడియాలజీ యువకులు కూడా మన ఇంబడి ఉన్నారు కాబట్టి మరి సిపిఐ కూడా మాకు ప్ర మద్దతు పలుకుతుంది కాబట్టి నంబర్స్ చూస్తే మంచి రిజల్ట్ రావాలని నేను 
ఆశిస్తున్నా లక్ష్మి కోదాడ విషయానికి వస్తే మీరు ఒక మహిళగా మహిళల సమస్యలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఒక ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అయితే తొలి సంతకం దేని మీద పెడతారు మహిళలగా కోదాడే సంబంధం లేదండి మహిళలకు సమస్య అనేది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఉంది ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ ఉంది సరే తెలంగాణ శాసన సభ్యురాలుగా నేను ఆ మహిళ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీలో మా నేను ఒక మెంబర్ని అది కూడా చాలా లేట్ వేసింది ఈ ప్రభుత్వం ఫస్ట్ ప్రభుత్వం ఫామ్ కాగానే ఈ కమిటీలన్నీ వేస్తారు కేసీఆర్ గారు మహిళల పట్ల ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చినో మనం చూసినాం ఒక్క మహిళా మంత్రి లేకుండా నాలుగున్నరేళ్ళు గడిపిండు అదొకటి మరి కనీసం ఈ అసెంబ్లీ కమిటీ వేసిన అంటే మేము ప్రతిసారి పోయి చెప్పడం జరుగుతుండే సార్ కమిటీ అన్నీ వేయండి మేము అట్లీస్ట్ ఎమ్మెల్యేస్ కమిటీ మెంబర్స్గా ఉంటామంటే అది కూడా లాస్ట్కు మేము లాస్ట్ వన్ ఇయర్లోనో ఏదో వేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో మహిళలకు ఏమాత్రం ప్రాధాన్యం లేదంటారా మీరు చెప్పండి లక్ష్మి యు ఆర్ అ మహిళ ఉన్నదా వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్ రైట్ ఒక మంత్రి కూడా లేరు ఎక్కడ పోయినా ఇప్పుడు మహిళలు కంఫర్టబుల్గా మాట్లాడాలంటే ఒక మంత్రి ఉన్నా కూడా మహిళల విషయాలు కానీ కొంచెం మంచిగా అర్థం చేసి అనుభవం లేని కొత్త మహిళలు ఉండడం వల్లే కేబినెట్లో అందరికీ చోటు దక్కలేదు అండి ఇంత తప్పమ్మ అనుభవం లేని మహిళగా ఇప్పుడు ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా నన్ను గెలిపించినట్టే మరి అక్కడ ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించినారు కదా వాళ్లకు మొత్తం ఫ్యామిలీ భగవంతుడే ఆమెను మొత్తము ఫ్యామిలీకి ఇన్ఛార్జ్ చేసినప్పుడు ఇట్లాంటి మాటలకి ఏమన్నా అర్థం ఉందా మొన్న ఎక్కడో టీవీలో చూశాను శానిటరీ నాప్కిన్స్ ప్రోగ్రాము దానికి కూడా అనౌన్స్ చేయడానికి ఎంత దురదృష్టం అంటే కేటీఆర్ గారు వచ్చి మాట్లాడుతున్నండి అవసరమా అంటే ఇది ఎంత బాధాకరం ఆ ప్రోగ్రాం కూడా ఒక మహిళ ఎమ్మెల్యేలను తెచ్చన్న లేదా సరే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అంటే అక్కడ కవితమ్మ ఉన్నది ఆమెను తెచ్చన్న దానికి కూడా కేటీఆరే ఊరుకొచ్చి చెప్పాలంటే ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితి మీరు ఆలోచించండి మహిళలకు పూర్తిగా పక్కన పెట్టినారు ఇంకా నియోజకవర్గాల విషయానికి వస్తే ఇంతకుముందు నేను అడిగినట్లుగానే ఒక సమస్య కీలకంగా ఉంది దీనికి దీ సమస్య మీద నేను సంతకం చేయాలి ఈ సమస్యను సాల్వ్ చేయాలి అనుకుంటే కోదాడకి ఏ సమస్య ఉంది ఇప్పుడు మనం కూర్చున్న ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ మండలం మోతే అప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందు కూడా మోతేని దత్త తీసుకోవడం జరిగింది అప్పుడు అంటే ఎలక్షన్ అప్పుడు అవును దీనికి ప్రధానంగా నీళ్ళ సమస్య బోత్ ఇరిగేషన్ వైజ్ అండ్ తాగునీరు సాగునీరు రెండు సమస్యలు ఉన్నాయి తాగునీరు ప్రధానంగా ఉంది ఇక్కడ పాలేరే పక్కనే ఉంది కాబట్టి ఆ జలాలతో ఇక్కడ లిఫ్ట్ కానీ తాగునీరు వ్యవస్థ కానీ పెద్ద నామవరం చెరువు నింపితే ఇక్కడ ఉన్న దాని కింద భూములు న్యాచురల్ వాటర్ టేబుల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయని చాలా సమస్యలు తీరిపోతాయి దట్ ఈస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం కోదాడు మెయిన్ కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చేసరికి గతంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మేజర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినారు టౌన్ చాలా ఎక్స్పాండ్ అయింది హ్యాపజాట్గా ప్లాన్ చేశారు దాన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ అర్బన్ ప్లాన్ చేసి ఒక కోదా టౌను హైవే మీద ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్వి లేవు ఒక మంచి పార్క్ లేదు ఒక పెద్ద ఆడిటోరియం లేదు ఒక పెద్ద చెరువు ఉంది దాన్ని బ్యూటిఫికేషన్ కింద వీళ్ళు ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నారు అది కూడా చేయలేదు అండ్ అట్లాంటివి చాలా కొన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే అండి సో అవన్నీ పోటీ పోటీ విషయానికి వస్తే టీడీపీలో మొన్నటి వరకు ఉన్న మల్లయ్య యాదవ్ గారు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఇక్కడ బట్ అది మీకు ప్రాబ్లం అవదంటారా అంటే టీడీపీ నుంచి చీలికలు ఇలాంటివి ఏం జరగవంటారా టీడీపీ పార్టీ నుంచి మల్లయ్య యాదవ్ గారు టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళిపోయారు బట్ కార్డర్ అట్లాగే ఉంది ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు మిత్రపక్ష నాయకులు మన పార్టీలతో అందరు ముందుకొచ్చి ప్రతి మండలంలో వాళ్ళు నాకు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ మండల పార్టీ నుంచి విలేజు బూత్ వరకు వాళ్ళ కార్డర్ని చూయించి అఫీషియల్గా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్డర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ప్రతి మండలంలో వాళ్ళు ఒప్ప చెప్పిన మాట వాస్తవం సో కార్డర్ అయితే మంచిగా ఉంది కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా వారు ఎంబడి అక్కడ అక్కడ పోయింటారు కానీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం స్టేట్ వైడ్ పాలిటిక్స్లోకి చూస్తే కనుక అంటే ఉత్తమ్ గారిని దగ్గరగా చూస్తూ ఉంటారు ఎలా ఎంత ఎంత పట్టుదలగా పనిచేస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి ఈ మధ్య అయితే చూస్తున్నాను ఆయన చూడట్లేదు బిజీ అయిపోయినాడు నేను ఇక్కడనే ఉన్నాను తను కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు పండుకోవట్లేదు 
మార్నింగ్ నాలుగు గంటల నుంచి ఇంటికి వస్తున్నారు సరే అన్ని విధాలుగా ప్రతి జిల్లాలో అందరినీ కలిసి సమన్వయం విత్ఇన్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఇప్పుడు మిత్రపక్షాలు ఉండటి వరకు ఈ సీట్ల గొడవనే ఉండింది సో విరామం లేకుండా పనిచేస్తున్నారు అన్నమాట వాస్తవం ఓకే అండి వీటితో పాటుగా మీకు ఏమనిపిస్తోంది అండి మీరు కూడా చూస్తూ ఉండుంటారు ఎన్ని సీట్స్ కన్ఫర్మ్ అనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్కి వన్ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ షూర్ మిత్రపక్షాల అందరూ క్యాండిడేట్లు రేపు అక్కడ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయబోతారని వాతావరణం అయితే కనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే అన్ని పార్టీలు లేకమయ్యి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక్కటి పోరాడుతుంది సో ఎక్కడ పోయినా ఒక మంచి వాతావరణం మన భారతదేశంలో రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునాలి వీళ్ళిద్దరు మోడీ గారు అక్కడ కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ ఉంటే మన భారతదేశం మళ్ళీ ఇట్లా ఉండదు అనేది ఈ గత నాలుగేళ్లలో మా అందరూ రియలైజ్ అయినారు కాబట్టి బహుశా బయటికి వచ్చి చెప్తలేరు కానీ ఆ రోజు తప్పకుండా ఓటేసే టైం మాత్రము మిత్రపక్షాలని బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగాన్ని రెస్పెక్ట్ చేసే కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ సిపిఐ పార్టీ కానీ టీజేఎస్ పార్టీ కానీ మద్దతు పలికిన వాళ్ళకే ఓటేస్తారని నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను ఓకే అండి అటు హుజూర్ నగర్ ఇటు కోదాడ రెండు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నారు ఈ రెండు నియోజకవర్గాల ప్రజలే మా పిల్లలు అంటే ఈ మాట నేను చెప్పొచ్చో లేదో మీరే పలు సందర్భాల్లో అన్నారు పిల్లలు లేని మాకు వీళ్ళే పిల్లలు అని అంటే నైంటీ ఫోర్లో వచ్చినాము కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఇది ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అయిపోయినా ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఏం రాలేదు సార్ టికెట్ తీసుకొని నైంటీ ఫోర్లో అడుగు పెట్టినప్పుడు కోదాడ ప్రజలు మమ్మల్ని ఒకటేసారి అడాప్ట్ చేసుకున్నారు నిజంగా ఆ తెలుగుదేశం మావా ఉన్నప్పుడు కూడా సార్ ఓడిపోతే చాలా తక్కువ మెజారిటీతో వెళ్ళారు అంటే మొత్తం కోదాడు కాంగ్రెస్ కుటుంబం అంతా సార్ ఎంబడి ఉన్నట్టు మమ్మల్ని ఇమీడియట్గా అడాప్ట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ గివ్ అండ్ టేక్ మేము వారిని చూస్తాము వీరు వాళ్ళు మమ్మల్ని చూస్తారు సరే ఇది ఇరవై ఐదేళ్ళు కాబట్టి మమ్మల్ని అడాప్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు గతం ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్దగా అయిపోయారు వాళ్ళ పిల్లలు మా బాధ్యత సో వీళ్ళు మా పిల్లలుగా మారింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ ఉత్తమ్ గారు ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ని ఓడించే వరకు టీఆర్ఎస్ని గద్దె దించే వరకు గడ్డం తీయను అనే శబ్దం చేశారు దీని మీద అంటే చాలా సెటైర్స్ పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది యాజ్ ఏ వైఫ్గా అలాంటివి వింటే మీకేమనిపిస్తుంది ఒకటి తను అనుకున్నారు ఒక మొక్కు కాబట్టి దాన్ని యాజ్ అ వైఫ్గా నేను ఆదరిస్తా దాంట్లో మళ్ళీ డిస్కషన్ అనవసరం కానీ మన సాంప్రదాయంలో మొక్కు అనేది కామన్ ఇప్పుడు దాన్ని కూడా వీళ్ళు వేరే పార్టీ వాళ్ళు ఒక హేళన చేసి మాట్లాడడం అనేది వాళ్ళ వాళ్ళకు తెలవాలి సరే సటైర్లు పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఎవరేమైనా అన్న బాధపడో బాధపడకుండానో ఒక లైట్గా తీసుకుండో మాకు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఏదో నడుస్తుంది ఓకే అలాగే కాంగ్రెస్లో సీఎం అభ్యర్థులు చాలామంది ఉంటారు ఎవరు ఆ సీటు మీద కూర్చుంటారో ఎంత కూర్చుంటారో కూడా తెలియదు ఒకవేళ అధికారంలోకి వస్తే అనే మాటను కూడా టీఆర్ఎస్ తీసుకెళ్తోంది మీకేమనిపిస్తోంది పర్సనల్గా ఒక అంటే పీసీసీ చీఫ్ వైఫ్గా అండ్ ఒక నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా ఎవరు సీఎంగా ఉంటే బాగుంటుంది కాంగ్రెస్ నుంచి అది నేను మా రాహుల్ గాంధీ గారు అడిగినప్పుడు వారికి జవాబు చెప్తాను ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు గెలుస్తారో వారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ విధి విధానం అది ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఇంటర్నల్ డిస్కషన్ చేసి అందరు అభిప్రాయాలు తీసుకొని అప్పుడు వారు డిక్లేర్ చేస్తారు సో అది రాహుల్ గాంధీ గారు అడిగే ప్రశ్న నేను వారికే చెప్తాను సో ఎమ్మెల్యేగా ఎటు ఓటేస్తారు ఎమ్మెల్యేగా సరే నేను అది కూడా అప్పుడే చెప్తాను అది కూడా ఐ కెన్ నాట్ డిస్క్లోజ్ ఇట్ నౌ ఓకే అంటే ఒక పీసీసీ చీఫ్గా మీ నియోజకవర్గానికి వచ్చి ఆయన ప్రచారం చేశారా ఈ మధ్య కాలంలో లేదండి మొన్న ఐ థింక్ ఇప్పటివరకు అయితే ఏం ప్రోగ్రామ్ షీట్ అనౌన్స్ చేయలేదు ఓకే మిస్సెస్ పీసీసీ చీఫ్ మిస్సెస్ సీఎం కాబోతున్నారా మీరు ఆశీర్వదిస్తే వస్తుందేమో లక్ష్మి నాకు తెలియదు చూద్దాము భగవంతుడు ఉన్నారు మా అందరు ప్రజలు ఉన్నారు మిత్రపక్షాలు కూడా ఓకే ఒక వైఫ్ గా పోని మీ కాంక్ష అయితే ఉంటుంది కదా వైఫ్ గా ఐ వాంట్ హిమ్ టు వారికి ఒక మంచి పేరు రావాలి అని నేను కోరుకుంటున్నా నేను ఎప్పుడైనా హెల్త్ మంచిగా ఉండాలి మంచి పేరు రావాలి ఏ ఏ కుర్చీ మీద కూర్చోబెట్టిన మంచి పేరు రావాలని నేను కోరిక ఒక వైఫ్గా ఉంటుంది అంత నాట్ బియాన్ దట్ ఓకే పద్మావతి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి బిజీ 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 షెడ్యూల్లో ఉన్నారు ఇంకా మీ ప్రచారం దగ్గరికి వచ్చే మీతో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది మీరు కూర్చోబెట్టినందుకు ఇంతసేపు మీకు కూడా థ్యాంక్స్ బిజీ ఓకే అండి ఈ సమయాన్ని మాతో స్పెండ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మై ప్లేషర్